సైన్స్ తక్కువ సమయంలో ఎంతగానో డెవలప్ అయింది అలాగే మనిషి యొక్క గుణాలు టెక్నాలజీని బట్టి మారుతూ ఉన్నాయి మరోవైపు ఈ బ్రహ్మాండం కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది ఏదైతే గతంలో ఉందో అది ఇప్పుడు మారి కొత్తగా తయారవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అది ఫ్యూచర్లో కనిపించకుండా పోతుంది ఈ కాలం సైంటిస్టులు కొన్ని ఫ్యూచర్ పాసిబిలిటీస్ గురించి తెలియజేశారు వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇప్పటి నుండి ఐదు వందల సంవత్సరాల తరువాత ఇండియా మరియు ఆఫ్రికా వంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అలాగే వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత టెక్నాలజీ పెరగడం కారణంగా చాలా భాషలు కనుమరుగవుతాయి ఇప్పుడు భూమిపై ఉన్న వేల సంఖ్యలో భాషలు ఫ్యూచర్లో వందలలో మిగిలిపోతాయి ఫ్యూచర్లో మనిషి నానో టెక్నాలజీని ఎంతగా యూజ్ చేస్తాడంటే ఏజ్ కూడా తగ్గడం కూడా చాలా లేటుగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పట్లో మెడికల్ టెక్నాలజీ చాలా డెవలప్ అయింది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో మనిషి యొక్క యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కేవలం ఎనభై రెండేళ్లు ఉండేది ఎందుకంటే నలభై ఏళ్లు దాటగానే మనుషుల మరణం జరిగేది కానీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో మనుషుల జీవిత కాలం పెరుగుతోంది దీన్ని బట్టి ఫ్యూచర్లో మనిషి ఎక్కువ కాలం నివసించబోతున్నాడు అని ఖచ్చితంగా తెలుస్తోంది దీనివల్ల ఆ సమయానికి భూమిపై పాపులేషన్ లెవెన్ బిలియన్స్ ఇప్పటి నుండి రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా భూమిపై టెంపరేచర్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నార్త్ మరియు సౌత్లో ఐస్ ప్రాంతాలు పూర్తిగా కరిగిపోతాయి దీనివల్ల సముద్రంలో నీటి శాతం పెరుగుతుంది ఈ విధంగానే గ్రీన్లాండ్లోని ఐస్ కూడా కరగడం మొదలవుతుంది దీనివల్ల జర్మనీలో ఉన్న జిత్ పిరమిడ్ కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి అవుతుంది మూడు వేల నూట ఎనభై మూడులో కానీ దీని ప్రారంభం పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో అయింది ముప్పై ఒకటి డిసెంబర్ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో మనుషులు ఫోర్ డిజిట్ క్యాలెండర్ను ఉపయోగిస్తారు ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే ఈ ఫోర్ డిజిట్ క్యాలెండర్ని ఎన్కౌట్ చేస్తున్నాయో ఫ్యూచర్లో వాటిని ఆపేస్తాయి ఎందుకంటే నైన్ 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 తర్వాత మొదటి సంవత్సరం ఫైవ్ డిజిట్స్లో కౌంట్ అవుతుంది ఇప్పటి నుండి ఇరవై వేల సంవత్సరాల తర్వాత చెర్నోబాల్ ఎక్స్ప్లోజన్ రీజియన్ భయంకరమైన రేడియేషన్ బారిన పడుతుంది అలాగే యాభై వేల సంవత్సరాల తర్వాత నయాగరా ఫాల్స్ కూడా ఈ భూమిపై కనుమరుగవుతాయి అలాగే గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల గ్రీన్లాండ్లోని ఐస్ పూర్తిగా కరిగిపోతుంది లక్ష సంవత్సరాల తర్వాత ల్యాప్టాప్స్లోని టైటానియం ప్లేట్స్ కూడా నాశనమవుతాయి దీనివల్ల భయంకరమైన ప్రళయం సంభవించే అవకాశం ఉంది అలాగే భూగోళానికి ఉల్కా ఢీకొనడం వల్ల దీని ప్రభావం భూమిపై చాలా చూపిస్తుంది రానున్న కాలంలో ప్లాంట్స్ మరియు స్టార్స్ ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న దానికి భిన్నంగా కనిపిస్తాయి అలాగే ఐదు లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో మిగిలిన వేస్ట్ మనుషులకు హాని కలిగించేదిగా ఉండదు అలాగే పది లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత అన్ని గ్లాస్ మెటీరియల్స్ నాశనమవుతాయి ఆ సమయంలో కేవలం గిజా యొక్క పిరమిడ్ వంటివి మిగిలి మిగతా అన్ని గ్లాస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నాశనమవుతాయి యాభై లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత మనిషిలోని వై క్రోమోజోమ్ ఏదైతే కేవలం పురుషుల శరీరంలో ఉంటుందో అది నష్టపోయి భూమిపై మేల్స్ అనేవారు మిగిలరు అంటార్కిటికాలో ఉన్న ఐస్ మొత్తం కరిగి నేరుగా నార్త్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది దీనివల్ల సముద్రంలోని నీటి శాతం డెబ్బై ఐదు శాతానికి పెరుగుతుంది దీంతో మనుషులు వేరే గ్రహాలకు వెళ్లే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఇరవై ఐదు కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత ప్రతి ఖండం ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఒకే పెద్ద ఖండంగా మారుతుంది ఎనభై కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత భూమిపై గల ప్రతి చెట్టు పొదలు అట్మాస్ఫియరిక్ చేంజెస్ వల్ల ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ని చేయలేవు దీంతో భూమిపై గల అన్ని జీవులు నశిస్తాయి రెండు కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత భూమి తిరగడం ఆపేస్తుంది దీనివల్ల భూమి చుట్టూ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ దెబ్బతిని సూర్యుడి ప్రభావం పెంచుతాయి దాంతో భూమి యొక్క సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి చేరుతుంది ఈ టెంపరేచర్లో టాడీ గ్రేడ్ వంటి జీవులు తప్పించి అన్ని నశిస్తాయి ఏడు వందల కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత పాలకుంతలు ఒకదాన్ని ఒకటి గుద్దుకుని ఆకాశం వింతగా కనిపించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత సూర్యుడి ఎక్స్పాన్షన్ స్టేట్ పెరిగి పూర్తిగా భూమి నశిస్తుంది ఆ తర్వాత సూర్యుడిలోని హైడ్రోజన్ పూర్తిగా కోల్పోయి సన్ ఒక వైట్ డార్ఫ్గా మారిపోతాడు రెండు కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత యూనివర్స్లోని హైడ్రోజన్ పూర్తిగా నశించి బ్రహ్మాండంలోని అన్ని పదార్థాలు ఒకదానితో ఒకటి ఇన్ఫినెట్ దూరం చేరుకుంటాయి ఈ హైడ్రోజన్ వల్ల నక్షత్రాలు బతుకుతాయి ఈ హైడ్రోజన్ అయిపోవడం వల్ల బ్రహ్మాండంలోని అన్ని నక్షత్రాలు నష్టపోతాయి ఆ తర్వాత కేవలం వైట్ డార్ఫ్ బ్లాక్ హోల్ న్యూట్రాన్ స్టార్ మిగులుతాయి ఈ విశ్వం పూర్తిగా మారిపోతుంది ఈ విధంగా ఫ్యూచర్లో మన విశ్వం మారబోతుంది ఈ వీడియోని తప్పక షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలను మాకు తెలపండి